Hello everyone, I am going to lecture sheet 5 polynomial and roots. Polynomial and roots are the equation that we have to solve. We have to solve the equation that we have to solve. So, we have to solve the equation that we have to solve. We have to solve the equation that we have to solve. We have to solve the equation that we have to solve. We have to solve the equation that we have to solve. आर सेकेंड आम्रा जेज़ इस्टा शिक्पो, शिटा होच्छे गे differential equation बा integration equation solve कोड़े की भावे value बेर करा जाए, math level माध्धो में, आम्रा चेक्टा आगे कोड़े आश चीलाम, differentiation and integration विभिन्नो equation आम्रा solve कोड़ताम, विभिन्नो value दा थाक्तो, शेगुला बोशी आम्रा equation एर मान बेर कोड़ताम, लिमिट दा थाक्तो, सो शे जिन इस्टा आशोले मैट लेबे की भावे करा जाए, शेखन अम्रा वानिक फॉर्मूले यूज़ कुरते हैं, मेखनिक आशोले फॉर्मूले यूज़ होच्छे ना की भावे कौन कमांडर माध्यम में अम्रा काच्छटा कुरते पार्टी सी, शे जिन इस्टा अम्रा इखने होच्छे गया देख बो, ठीक अच्छे? ताहले अम्रा श बायोनोमियल थ्योरम नामे किचु थ्योरम जानी जेका नोच्छ कि ये कोनो छोटा एक टा उत्पादक बाद छोटा एक टा शंखा सपोज ए प्लस बी होल्स को आ रहा है इटा के आम्रा खूब शाहो जे एक्सपेंशन करते पारी बाय एक्सपेंड करते पारी कोडे आम्रा की तोड़ी कोडी ए प्लस बी होल्स को आ माने ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ए जिनिस टा आशुले कौन फॉर्मूला थे के जेनरेट करलो शे फॉर्मूला a n minus one x to the power n minus one plus a n minus two x to the power n minus two dot 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 a naught. ये actually ये जिन्हें इस टाइम रहा होती है कि दीपो दीप स्थिति जे फॉर्मूला चाहे शिक्षण थे के जाने इकहाने किंतु आमदर वीना शिवाशाम बेश बोलते हैं हम रा जेट आप उच्चे n c r ये जिन्हें इस टाइम दिए इट की करा है क्रिएट करा है इटा हम रा आगे देखे आश्ची हम रा I mean, x is the same as 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 a to the power n by a n, a n minus 1, a n minus 2, dot dot a 1, n not. ठीक है सर अखुन जो दी हमरा एग्जांपल देखी जे सपोज आमदर कोनो एक टा पॉलीनोमियल इक्वेशन आसे 2x plus 1 अखुन ए इक्वेशन टा हमरा मैथले भी किभा भी एक्सप्रेशन कर बो आमदर मैथले भी जो दी होते गे थर्ड प्रकर दिए 2 स्पेस 7 थर्ड प्रकर स्क्लोज कर दिए एंटर दे ताहले आमरा पूछ बो मैथले भी � सेवेन इक्वेशन के बुझा जाते हैं। सिमिलरली जो भी इक्वेशन था के ये रकम फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू। सो मैटले बे इटा के हमरा पापु की भावे बाय एक्सप्रेस कर बो की भावे थर्ड ब्रैकेट दे फाइव माइनस एट टू। इटा थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्रोटेक्टर माजे किन्तु अपोशो स्पेस थाक बे। सो ताहले हमर होच्छे गे की पाबो 5 माने होच्छे गे x स्क्वायर शाहक माइनस 8 माने x से शाहक और 2 होच्छे 2 दैट मींस आम्र जे टाइम गुला पाबो शे टाइम गुला चे हाईर ऑर्डर थिके लोअर ऑर्डर पुरुषों तो आम्र एक्स एर वैल्यू गुला रिप्रेजेंट कर बे एवं शोभाश्च शे एक टा कांस्टेंट वैल्यू थाक बे ठीक है से सो सिमिलरली आम्र जो दी ए एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स प्लस सेवेन देखी तार माने होते हैं कि ये एक हाने एक टू खेल कर ले देखा जाए एक्स की ऊपर पड़े हमरा एक्सपेक्ट करते हैं हम जे एक्स स्क्वायर थक बे देन एक्स थक बे देख नहीं होते क्यों स्टंट शंक हटा थक बे बट एक हाने किन्तु एक्स स्क्वायर कोनो टाइम नहीं तो हमारे की कुर्ता बे हमारे सीरियल किन्तु ब्रेक क्यूबे शोक टा राखलाम एर पर स्क्वायर शोक ना ही जीत स्क्वायर ना ही सो हम लेटर शोक धुर्बो जीरो तार पर हम रा एक्स एर शोक बोशा बो तार पर हम रा कांस्टेंट शोक डा बोशा बो इटा लेखा माने ये इक्वेशन टा के रिप्रेजेंट करा हुए गलो अखों जो दे एरो कोम थाके जे होच्छे गे खाने आचे होच्छे गे माइनस होती है क्या थ्री तो अपन शेख है तो हमने की करवो शेख है हमने जेक ऐसे करवो जेतो फाइव आसे फाइव एर पड़े फोर आज बे थ्री आज बे टू आज बे वन आज बे देन होती है क्या कांस्टेंट आज बे सो हमने शॉप गुला टाइम की बोशा बो जीरो बोशे दे बो शॉप गुला कांस शॉप गुला की बोशा बो जीरो ताले वन x square x power at jono 0, x cube at jono 0, x square at jono 0, x at jono 0. Next, what is our constant shankata? Diye, I am going to push it. That means, our A equation to represent kora ki, hoye jabe. Take a step. Our A connect equation dekhte paari, f of x equal to 3x square plus 5x minus 20. Hole, dekha ho che, evaluate f of 4. f of 4 er man bear koro. तार पर होती है कि नंबर टू होती है कि प्लॉट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टा प्लॉट करो जो दी एक्स एर वैल्यू टा माइनस फाइव थी के प्लस फाइव इन मध्य थके 
নাম্বার 3 হচ্ছে রুটস অফ এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স এর আননোনটা বা রুটটা বা মূলটা কি সেটা বের করো তাহলে আমরা প্রথমে ইকুয়েশনটা কিভাবে বসাবো আমরা লিখব হচ্ছে যে सपोज আমরা যে ভেক্টরটা দিয়ে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি সেই ভেক্টরটার নাম হচ্ছে পি তাহলে পি ইকুয়াল দিয়ে আমরা লিখব হচ্ছে 3 5 -20 কোনটা মিসিং থাকলে তাহলে আমরা হচ্ছে কি করব সেখানে জিরো বসিয়ে দেব আমি আবার বলছি যে আমাদের অর্ডারটা হবে এরকম সর্বোচ্চ পাওয়ারটা শুরুতে থাকবে তারপরে সিরিয়ালি হচ্ছে কি কমান্ডায় কমতে থাকবে প্রথমে যদি 5 থাকে 5 4 3 2 1 কনস্ট্যান্ট যদি কিউব থাকে 3 2 1 কনস্ট্যান্ট এভাবে করে আসবে নেক্সট আমরা কি করব ইভালুয়েট করব কি f of 4 সো ইভালুয়েট করার জন্য আমাদের যে কমান্ডটা ম্যাটলেব ইউজ করতে হয় সেই কমান্ডটা হচ্ছে পলিভ্যাল পলিভ্যাল ব্র্যাকেট হচ্ছে p, এখানে হচ্ছে যে x বসবে x বলতে মানে হচ্ছে যে আমাদের f of x এর যে ভ্যালুটার জন্য আমরা মান চাচ্ছি সেই মানটা তাহলে পলিভ্যাল p, হচ্ছে কি স্পেস দিয়ে আসবে হচ্ছে গিয়ে কি 4 যেহেতু আমরা f of 4 চাচ্ছি দিয়ে এন্টার দিলে এই ইকুয়েশনে 4 বসিয়ে যে মানটা আসে সেটা সে রিপ্রেজেন্ট করে দিবে যেটা আমরা আগে হাতে ক্যালকুলেশন করতাম যে 3 4 5 p comma এখানে p কেন দিচ্ছি কারণ আমাদের ইকুয়েশনটা আমরা p দিয়ে লিখছি যদি আমরা এখানে x দিতাম তাহলে আমরা এখানে x দিব এখানে আমরা j দিব এখানে আমরা সেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব কমা স্পেস দিয়ে কি যতর জন্য আমরা ইভালুয়েট করব সেই ভ্যালুটা দিয়ে দিব এখানে 4 চাইছে জন্য 4 দিব অন্য কিছু চাইলে আমরা সেটা ইউজ করতাম আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব এখন আমরা এটাকে কি করব সেকেন্ড হচ্ছে প্লট করতে হবে তো প্লট করার জন্য আমাদের কি করতে হয় প্রথমে x এর ভ্যালু জেনারেট করতে হয় দেন হচ্ছে y এর ভ্যালু x এর ভ্যালু আমাদের থাকবে কত -5 থেকে +5 এর মধ্যে এবং আমরা ইনক্রিমেন্টটা ধরে নিলাম হচ্ছে 0.5 করে ঠিক আছে এরপর আমরা সেমিকোলন দিয়ে দিব না হলে কি হবে x এর সবগুলা ভ্যালু লেখা উঠতে থাকবে নেক্সট আমরা কি দিব y দিব y আমরা কি দিব y আমরা দিব পলিভ্যাল x কমা স্পেস দিয়ে এখানে হবে p যে তো আমরা p এর মানের এ p এর ইকুয়েশন হচ্ছে গিয়ে বসাতে চাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা x কমা p হবে না এখানে হবে p কমা স্পেস দিয়ে x কি হবে p কমা স্পেস দিয়ে x যেহেতু p এর ইকুয়েশন আমরা x গুলো বসিয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন y এর ভ্যালু বের করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে y ইকুয়াল পলিভ্যাল p কমা স্পেস দিয়ে x এরপর আমরা ইস করব কি প্লট x কমা স্পেস দিয়ে y এটার y এর পরে আমরা সেমিকোলন দিব তারপর আমরা প্লট x, স্পেস দিয়ে কি দিব y দিব তাহলে এই x y অনুযায়ী এটা প্লট হয়ে যাবে এরপর আমরা লিখব হচ্ছে গ্রিড অন গ্রিড অন করলে এই গ্রিডগুলো অন হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই প্লটিংটা হয়ে গেল এখন আমরা এখানে রুট বের করব রুট কিভাবে বের করব রুট এর জন্য আমাদের কমান্ড ইউজ করতে হবে ম্যাটলেবে হচ্ছে রুটস রুটস দিয়ে ব্র্যাকেট হচ্ছে p তাহলে p এর রুটস কত সেটা সলভ করে সে দিয়ে দিবে p এর রুটস হচ্ছে কত দুইটা রুটস পাবো আমরা এই যে একটা মাইনাস আর একটা প্লাস যেটা আমরা হচ্ছে কি এই যে আগে হেল ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কয়ার মাইনাস 4 সি এ ডিভাইড বাই 2 এ ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করতে এটা সলভ করলেও দেখবা सेम জিনিসটাই আসবে তাহলে এভাবে করে আমরা কি করতে পারবো রুটসটা বের করে নিতে পারবো ঠিক আছে এখন দেখো এখানে হচ্ছে কি তিনটা সার্কেল মার্ক করা আছে সার্কেল মার্ক করতে হয় কিভাবে সেটা কিন্তু আমরা প্লটের চ্যাপ্টার অলরেডি দেখে এসেছি আমরা সেভাবে করে কি করব এখানে আবার সার্কেল মার্কটা করে ফেলতে পারবো কি করতে হবে সার্কেল মার্কের জন্য আমাদের ওই কমান্ডগুলো আবার ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখব অ্যালজেব্রিক অপারেশন অ্যালজেব্রিক অপারেশন আসলে এখানে পলিনোমিয়াল ক্ষেত্রে কিভাবে হবে सपोज আমাদের এখানে কিছু ইকুয়েশন আছে তিনটা ইকুয়েশন আমরা নিলাম একটা এ একটা বি একটা সি এ সমান 2x 5 বি সমান x কিউ 6x স্কয়ার 13x 12 সি সমান হচ্ছে x 3 এখন এই ইকুয়েশনগুলো আমরা কি করব ইকুয়েশনগুলোকে আমরা হচ্ছে গিয়ে বসাবো কিভাবে বসাবো আমরা দেখো এখানে আমরা চাচ্ছি a plus c বের করতে তাহলে আমরা a plus c বের করে ফেলতাম নরমালি কি করতাম যোগ বিয়োগ করতাম x এর গুলা যোগ কনস্ট্যান্ট যোগ মানে প্রত্যেকটা সহগ वाइज আমরা যোগ করে ফেলতাম পাওয়ার অনুযায়ী আচ্ছা a plus b করলাম a into b করলাম b by c করলাম b by a করলাম এখন পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ইকুয়েশন দুইটা লিখি প্রথমে a সমান লিখব কি 2 স্পেস -5 মানে হচ্ছে 2x 5 হয়ে গেল সেমিকোলন দেব b এর ক্ষেত্রে 3 2 1 0 1 কনস্ট্যান্ট তার মানে আমরা সিরিয়ালি লিখে দেব এটার মান হচ্ছে 1 6 13 12 এটা আমরা সহগগুলো জাস্ট লিখতেছি ঠিক আছে কম সেমিকোলন দিয়ে আবার সি সমান কি 1 স্পেস দিয়ে 3 এখন আমরা যদি এডিশন করতে চাই a c আমাদের দেখতে হবে যে লেন্থ গুলো সমান আছে কিনা লেন্থ সমান মানে হচ্ছে কি যে আমাদের পাওয়ার গুলো একই আছে x এর পাওয়ার দুইটা আছে দুইটারই মান দুইটা তার মানে প্রথমটা x পরেরটা কনস্ট্যান্ট মাঝখানে কিন্তু চারটা আছে তার মানে
কিন্তু আমি যদি চাই এ আর বি যোগ করতে এখানে এ আর বি যদি যোগ করতে চাই তাহলে সি করতে কিটিও করতে হবে এ এর প্রথম দুইটা ঘরে কিন্তু আমার বি এর প্রথম দুইটা ঘরে কিন্তু আমার কিউব আছে স্কোয়ার আছে তার মানে এখানে কিন্তু সেই দুইটা টার্ম নাই আমাদের কি করতে হবে জিরো জিরো এ লিখতে হবে দ্যাট মিন্স প্রথম দুইটা ঘরে জিরো তারপর হচ্ছে গিয়ে টু কমা টু স্পেস মাইনাস ফাইভ প্লাস হচ্ছে গিয়ে বি দিতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র এ আর বিয়ের সাথে যোগ করা সম্ভব হবে আদারওয়াইজ যোগ করা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করতে চাই এ আর বি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব মাল্টিপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট হচ্ছে গিয়ে গুণ করে দিব ঠিক আছে গুণ করে দিব কি এখানে আমরা লিখব হচ্ছে কনফ সিও এন ভি কি লিখব কনফ তাহলে কনফ লিয়ে এ কমা স্পেস দিয়ে বি লিখে এন্টার দিলে কি হয়ে যাবে দুইটার গুণফল চলে আসবে ঠিক আছে এই যে এ এন টু বি করলে যেটা আসতো এখানে কিন্তু সেই জিনিসটাই চলে এসেছে আচ্ছা এখন যদি আমরা ডিভিশন করতে চাই আমরা লিখব হচ্ছে গিয়ে ডি কনফ তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো যে কিউ আর আর সাপোজ এখানে হচ্ছে গিয়ে কিউ আর ফর্মেট দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কিউ মানে হচ্ছে কুয়েন্ট কুয়েটেন্ট আর আর মানে হচ্ছে রিমাইন্ডার একটা হচ্ছে গিয়ে ভাগ ফল আর একটা হচ্ছে গিয়ে ভাগ শেষ ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে যেই মানটা আসবে সেটা হচ্ছে কুয়েটেন্ট আর রিমাইন্ডার আকারে আসবে ঠিক আছে তাহলে কিউ আর সমান আমরা এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি সমান হচ্ছে ডি কন বি কমা সি তাহলে বি কে সি দিয়ে ভাগ করলে কি আসে কিউ আসলো হচ্ছে গিয়ে এন্টার দিলে কিউ আসবে হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফোর আর আর আসবে হচ্ছে গিয়ে সবগুলো জিরো যেহেতু সবগুলোর ভাগসের শূন্য যদি ভাগসের শূন্য না হতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিটার্ন রিমাইন্ডারের ভ্যালু পাওয়া যেত সাপোজ আমরা এখানে কিউ আর ডি কন ভি বাই এ যদি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো কিউ এর মান আসলো হচ্ছে গিয়ে কিউ এর মান আসলো পয়েন্ট ফাইভ জিরো 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 ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ আর সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আর এখানে হচ্ছে গিয়ে আর এর মান আসছে হচ্ছে সবগুলা জিরো লাস্টেরটা হচ্ছে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সামথিং দ্যাট মিন্স আমার এই সবগুলার পরে আমার কনস্ট্যান্ট টার্ম কি থাকবে এটা থাকবে ঠিক আছে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা কি আমার রিমাইন্ডার টার্ম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারবো পলিনিয়মিয়াল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগগুলাকে খুব সহজেই করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমরা আগে কত ঝামেলা করেছি বা কত ইকুয়েশন মুখস্থ করা লাগছে এখানে আমাদের কিছুই করতে হবে না জাস্ট আমরা ইকুয়েশনটা দেখবো তারপর আমরা কী করতে চাই আমরা কি ডিফারেন্সিয়েট করবো না ইন্টিগ্রেশন করবো সেই জিনিসগুলো আমরা চেক করবো তাহলে আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে কোনো ইকুয়েশন নিলাম এই ইকুয়েশনটাকে আমরা সাপোর্ট রিপ্রেজেন্ট করলাম কিউ দিয়ে জাস্ট আমরা দেখবো যে সিরিয়ালি ঠিক আছে কি না ফোর থ্রি টু ওয়ান নাই তার মানে এক্সের যে ভ্যালু সেখানে হবে কি জিরো তাহলে টেন মাইনাস এইট টুয়েলভ জিরো টেন মান পেলাম এবার আমরা এটাকে কি করব এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতাম আমার মান আসতো কি এই যে দেখো এটাকে করলে কি হবে ফোর এক্স কিউব টেন ইন্টু ফোর এক্স কিউব মাইনাস এইট ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ ইন্টু টু এক্স প্লাস হচ্ছে কি জিরো তাহলে এই জিনিসটাই আসতো এখন আমরা এটাকে ডেরিভেশন করব ডেরিভেটিভ করবো কিভাবে ম্যাটলেব আমরা জাস্ট লিখবো পলি ডার ডেরিভেটেডের ফার্স্ট তিনটা ওয়ার্ড পলিডার অফ কিউ এই যে ইকুয়েশনটা দিয়ে এন্টার দিলে দেখো এই যে ফর্টি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর চলে আসছে তার মানে এটা এক্স কিউব এটা এক্স স্কোয়ার এটা এক্স এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে এভাবে করে আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো ডিফারেন্সিয়েটেড খুব সহজে করে ফেলতে পারবো যদি সিমিলারলি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই আমরা লিখবো হচ্ছে গিয়ে পলি ইন্ট ব্র্যাকেট হচ্ছে কিউ দিয়ে এন্টার প্রেস করলে আমরা ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা পেয়ে যাব এটা কি ইন্টিগ্রেশন করলে যে ভ্যালুটা আসে সেটা আমরা কি আসে এই যে এরকম একটা ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি খুব সহজেই কি ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন এভাবে করতে পারি এখন আমরা একটা এক্সারসাইজ প্রবলেম সলভ করি সেটা কি দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এইটার হোম এবার ডিফারেন্সিয়েট করব এটার হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করবো এখন ডিফারেন্সিয়েট করার লিমিটও দেওয়া আছে ডিফারেন্সিয়েট করে লিমিট হচ্ছে কত বসাবো এক্স ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য এই ইকুয়েশনের ভ্যালুটা কত আসে সেটা ডিফারেন্সিয়েট করার পরে আর এখানে ইন্টিগ্রেশন করার পরে লিপিড দেওয়া আছে আমার লোয়ার লিমিট হচ্ছে টু আপার লিমিট হচ্ছে কত এইট ঠিক আছে এখন আমরা কি করব আমরা প্রথমে এটা পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি যে কোনো কিছু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে কোনো সমস্যা নেই এটা যার যার ইচ্ছা তাহলে এক্স স্কোয়ার এক্স কনস্ট্যান্ট সিরিয়ালে আছে সো থ্রি মাইনাস টেন সিক্স লিখে ফেললাম ডি সমান কী হবে ডিফারেন্সিয়েটের জন্য ডি নিলাম ডি সমান পলি ডার অফ পি বি এন্টার দিলেই অ্যান্সার চলে আসবে এখন আমরা কি চাচ্ছি এই ইকুয়েশনটা ডিফারেন্সিয়েট করার পরে সেখানে হচ্ছে টু বসিয়ে কত আসে সেটা আমরা চাচ
তাহলে আমরা মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এখানেও আবার আমরা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসাবো আমরা কি করব প্রথমে আপার লিমিট মাইনাস হচ্ছে লোয়ার লিমিট এই কাজটা করি তাহলে আমরা লিখবো পলি ভ্যাল আই কমা হচ্ছে গিয়ে স্পেস দিয়ে এইট মানে আই এর ইকুয়েশন এইট বসিয়ে পলি ভ্যালু কত আসে সেটা বের করবো মাইনাস পলি ভ্যাল আই কমা স্পেস দিয়ে টু তার মানে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট করে অ্যান্সার কত আসলো টোয়েন্টি তাহলে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারবো খুব সহজে লিমিট দেওয়া থাকলে লিমিট বসিয়ে ইন্টিকেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশনের মান বের করতে পারবো নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে রুটস অফ ইকুয়েশন রুটস অফ ইকুয়েশনটা কি আমরা সাধারণত জানি যে বিভিন্ন ইকুয়েশন আমাদের দেওয়া থাকে তাদের রেঞ্জ দেওয়া থাকে এবং সেখানে বলা হয় যে সমীকরণটির মূল কত সেটা গ্রাফের সাথে গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় কিংবা নর্মালি বের করা যায় সো আমরা এখানে কিভাবে বের করব ফাইন্ড রুটস অফ দ্য ফলোইং ফাংশন উইদিন ডোমেন ডোমেনটা হচ্ছে কত থেকে কত জিরো থেকে এইট পর্যন্ত আমার ইকুয়েশনটা আছে কি এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত আগের চ্যাপ্টারে দেখে এসেছি যে ওয়াই সমান অ্যাট দ্য রেট দিয়ে আমরা কাজ করতাম তো এখানে আমরা কি করব ওয়াই সমান অ্যাট দ্য রেট এক্স অ্যাট দ্য রেট এক্স ব্র্যাকেট হচ্ছে গিয়ে এক্স ডট ইন টু সাইন এক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপর হচ্ছে গিয়ে সেমিকোলন দিলাম এখানে আমরা যেহেতু এটা প্লটটা হচ্ছে ফাংশনের প্লট ফাংশনের প্লট করার জন্য আমরা ইউজ করব এফ প্লট ওয়াই কমা আমার শুরু হচ্ছে কততে জিরো শেষ হচ্ছে কততে এইট থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এইটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে ফাংশনাল প্লটের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ইউজ করব প্লট ইউজ না করে আমরা এফ প্লট ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা এরকম একটা গ্রাফ পেয়ে যাব এখন গ্রাফের ক্ষেত্রে দেখো আমরা খেয়াল করে দেখতে পারবো যে ফাংশনের রুটটা কোথায় কোথায় আছে রুট মানে কি যে এই ভ্যালুটা এক্সের এক্সের যেই মানের জন্য আমার সমীকরণটা শূন্য হলো তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে গ্রাফটার কোথায় শূন্য হচ্ছে এখানে শূন্য হচ্ছে এইখানে শূন্য হচ্ছে তাহলে এই দুইটা ভ্যালু কত সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করবো সেটা আমরা কীভাবে ফাইন্ড আউট করবো আমরা একটু খেয়াল করে দেখব এই ভ্যালুটা কার কাছাকাছি থ্রি এর কাছাকাছি আর এই ভ্যালুটা কার কাছাকাছি সিক্স এর কাছাকাছি তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে লিখব হচ্ছে গিয়ে নতুন একটা কমান্ড এফ জিরো মানে জিরো হবে কততে ওয়াই কমা স্পেস দিয়ে থ্রি যেহেতু থ্রি এর কাছে সে তো আমরা থ্রি দিব তাহলে থ্রি এর কত কাছে সেটা হচ্ছে এফ জিরো করতে হয় সেটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সেটা সে দিয়ে দিবে তার মানে এই বিন্দুটা হচ্ছে কি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স কমা জিরো আবার একইভাবে সেকেন্ডটা নেয়ার ছয়ের কাছাকাছি সো আমরা কি দিব এফ জিরো ওয়াই কমা স্পেস দিয়ে সিক্স তাহলে এটা কত সিক্স পয়েন্ট টু এইট থ্রি এইট টু এর কাছাকাছি সেটা সে বলে দিবে এখন যদি এরকম হতো যে আমার ইকুয়েশনটার এই পাশে জিরো না দিয়ে ফাইভ দেওয়া থাকতো তখন আমরা কি করতাম আমরা ফাইভটাকে এই সাইডে নিয়ে আসতাম তাহলে আমার ইকুয়েশনটা তো কি এক্স সাইন এক্স মাইনাস ফাইভ তখন আমরা লিখতাম এভাবে যে ওয়াই কোয়াল অ্যাট দ্য রেট এক্স এক্স ডট ইন টু সাইন এক্স মাইনাস ফাইভ সেমি কোলন দেন এফ জিরো ওয়াই কমা স্পেস দিয়ে ফাইভ তাহলে ওই ইকুয়েশনে পাঁচ বসিয়ে এটা কত আসতো এটা আসতো হচ্ছে অ্যান্সারটা সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট নাইন তার মানে আমার এইখানে পাঁচের জন্য এই এক্সের ভ্যালু কত আসছো সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট নাইন তার মানে এই মানের জন্য আমার ইকুয়েশনটা কি হতো এফ জিরো জিরো পাওয়া যেত ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এই মানগুলো খুব ইজিলি হচ্ছে গিয়ে এভাবে বের করতে পারি এখন আমরা যদি চাই এই সার্কুলার মার্কগুলো এখানে ইকুয়েশনে বসাবো প্লটিংয়ে বসাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে পারো যে প্লটের চ্যাপ্টার আমরা যে কাজটা করে আসছি জাস্ট বিন্দুগুলো আমরা বসিয়ে দিব সেরকম করে আমরা কি বসাবো বিন্দুগুলো বসিয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি পলিনামিল ইকুয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনের ডিফাইনেশন মোটামুটি শেষ তাহলে আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী সিট থেকে ডিসকাস করা শুরু করবো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান